Schade. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dabei zu sein, wenn du wieder in die Luft steigst. Naja, aber egal, ob ich dabei bin oder nicht. Hauptsache, du fliegst. Entschuldigung, ich bin schon weg. Äh, auch ein Schluck? Danke, nicht nötig. Katharina! Ich befürchte, ich, ich schaffe das nicht allein, den Heli wieder flott zu kriegen. Na, du wirst schon jemanden finden, der dir hilft. Ich habe schon jemanden gefunden. Ja, ich kenne ja nichts dafür, aber du bist der einzige Mensch, der genauso bescheuert ist wie ich. Der genauso viel Freude hat wie ich, an dem Teil rumzuschrauben, ein bisschen Fach zu simpeln und das ein oder andere Bier zu trinken. Also, wenn du noch Lust hast, ich würde mich wirklich freuen, wenn du bleibst. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute noch hinkriegen. Nein, Grund genug für ein Feierabendbier, würde ich sagen. Auf die Rückkehr meiner kompetenten Assistentin. Auf das Gelingen unseres Projekts. Hm. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann geht der Vogel bald wirklich in die Luft. Ist schade eigentlich. Hm? Naja, mir macht es einfach zu viel Spaß, dir beim Reparieren zu helfen. Hm. Hm. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Und um ehrlich zu sein, naja, fällt mir nicht ganz leicht, das zu sagen, aber allein an dem Ding zu arbeiten, wäre nur der halbe Spaß. Und wenn wir erst den Jungfernflug machen, dann... Hm. Wir? Hm? Soll das heißen, du willst mich mitnehmen? Na, was denn sonst? Ich meine, mittlerweile ist der Vogel ja genauso gut dein Baby wie meins. Was machen wir als nächstes? Äh, wir könnten die Rotorblätter anbringen. Na, vielleicht sollten wir vorher checken, ob die Taumelscheibe in Ordnung ist. Oder wir, wir prüfen erst die Dichtung. Ich glaube, ich glaube die Dichtung werden. Ist irgendwas? Da... Da war was auf deiner Wange. Was denn? Hast du nichts bemerkt? Doch, sie juckt noch so komisch. Was... Was war's? Sag schon! Lieber nicht. Käfer? So ein fetter, hässlicher Käfer? Oder eine von diesen ekligen Spinnen, die hier rumflitzen? Glaub mir, das willst du wirklich nicht wissen. Es gibt schon ein paar Mistviecher hier draußen. Was ist denn jetzt so komisch? Nichts. Ich bin morgens immer gut gelaunt. Ah, Habe ich was verpasst? Nein. Sicher nicht. Ich glaube, ich weiß, was dein Problem ist. Kaffee. Du brauchst Kaffee. Und ich brauche Kaffee. Wir brauchen alle Kaffee. Ich habe heute beim Frühstück Prinzessin Luise vermisst.
Ist alles in Ordnung mit ihr? Sie hat eine alte Schulfreundin besucht und dort übernachtet. Ariadne von Stechow, die Tochter des Schweizer Botschafters. Ach, ja. Oh, das wird sie wohl sein. Wir sind ja auch soweit klar. Dankeschön. Guten Morgen. Na, haben Sie gut geschlafen? Äh, ja, danke, Maria. Ariadne und ich, wir haben uns glänzend unterhalten. Wann werden Sie denn wieder hier sein? Ähm, na ja, es ist so... Äh Ariadnes Eltern haben mich zum Mittagessen eingeladen. Sie denken doch aber an den Termin mit Gräfin Kala und dem Restaurator. Aber der ist doch erst heute Nachmittag. Deshalb habe ich die Einladung angenommen. Ist das nicht in Ordnung? Doch, doch, sicher. Aber seien Sie pünktlich. Keine Angst, ich bin rechtzeitig da. Wie hat er eigentlich auf das Geschenk reagiert? Er hat sich gefreut. Und wie? Hat mir zumindest der Bote erzählt. Okay, für alle. Ich äh, muss leider Schluss machen. Hm? Luise? Schön, dass du deinen Termin verschieben konntest. Ja, es war gar nicht so einfach. Was machst du eigentlich? Ich äh, wechsle den Benzinschlauch aus, der ist schon ziemlich brüchig. Nein, ich meine beruflich. Weißt du, ich wundere mich nur. Manchmal kommt es mir so vor, als hättest du alle Zeit der Welt und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen hast du irgendwelche dringenden Termine. Ich bin sozusagen selbstständig. Jeder Termin verlangt meine vollste Aufmerksamkeit. Auch wenn ich kurzfristig gebucht werde. Die Branche ist denn das? Darüber rede ich nicht so gern. Es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich äh, auf eine Art und Weise Geld verdient, über die ich nicht so gerne rede. Auf jeden Fall komme ich viel rum und muss entsetzlich viele Leute kennenlernen. Ich glaube nicht, dass wir dieselbe Branche meinen. Und ich erst recht nicht. Ja, dann belassen wir es einfach dabei. Obwohl es mich schon interessieren würde. Höchstens, wenn wir beide gleichzeitig oder noch besser. Du zuerst. Ja, klar, wollte ich ja auch gerade vorschlagen. Wie gemein von dir, meine Gutgläubigkeit so ausnutzen zu wollen. Nein, weißt du was? Ich schlage vor, wir äh, behalten von nun an unsere kleinen Geheimnisse für uns. Und ansonsten brauchst du nur noch das hier. Dann kannst du mich anrufen, wenn du hier hinkommen willst. Wäre doch schade, wenn du den weiten Weg völlig umsonst auf dich nehmen würdest. Schön, Sie so gut gelaunt zu sehen. Dagegen kann niemand etwas haben, nicht wahr? Eigentlich nicht. Es sei denn, Ihre gute Laune hat eine falsche Ursache. Was meinen Sie damit? Muss ich Ihnen das sagen. Sie haben also mit den Serovs geredet. Mich hinter meinem Rücken ausspioniert. Als ob das nötig wäre. Fürs Lügen hatte ich noch nie Talent. Gut. Ich war nicht bei Ariadne. Ich habe auch nicht bei übernachtet und geschweige denn mit ihr zu Mittag gegessen. Ich muss Sie ja wohl nicht fragen, wo Sie waren. Sie ahnen es doch sowieso schon. Die ganze Nacht? Aber es ist nichts passiert. Wirklich. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen. Und trotzdem muss ich an Ihre Vernunft appellieren. Warum können Sie es mir nicht einfach verbieten? Was würde denn das nützen? Es ist Ihre Entscheidung. So oder so. Es war nie meine Entscheidung in ein Königshaus geboren zu werden, noch immer zu repräsentieren und in jede Kamera lächeln zu müssen. Luise, ich verstehe Sie ja. Sie hatten keine Kindheit wie andere. Es ist nur natürlich, dass Sie sich nun nach ein bisschen Abenteuer sehen. Ich gönne Ihnen diese Ausflüge, das können Sie mir glauben. Und trotzdem wollen Sie sie mir ausreden? Ich möchte nur, dass Sie sich die Konsequenzen bewusst machen. 
Aber ich bin so glücklich da. Warum können Sie mir das nicht lassen? Sie tragen eine große Verantwortung. Auch wenn Sie sich das nicht ausgesucht haben. Ich weiß. Bitte, bedenken Sie doch die Folgen Ihres Handelns in Bezug auf Ihren Vater und seine Gesundheit. Und auf Eduard und Ihre zukünftige Ehe. Ich verspreche es. Ich werde niemanden enttäuschen. Ja, dann wäre soweit alles geklärt. Oder haben Sie noch Fragen? Dann erwarte ich Ihren Kostenvoranschlag für die Restaurierung in den nächsten Tagen. Natürlich, Gräfin Lahnstein. Prinzessin? Danke für Ihre Mühen. Es ging schneller, als ich dachte. Zum Glück hatten wir eine Koryphäe dabei. Das hat die Angelegenheit ausgesprochen vereinfacht. Ich bitte Sie, das mache ich gern. Deine Gemäldesammlung ist so außergewöhnlich. Und ich bin mir sicher, dass sie durch die Restaurierung noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Was machen wir mit dem angefangenen Nachmittag? Noch ziemlich früh. Ich würde vorschlagen, wir holen die längst überfällige Besichtigung der Holding nach. Das würde ich gerne, aber ich befürchte, ich kann nicht. Offiziell hätte unser Termin zwei Stunden länger gedauert. Ja, ich habe aber doch seit heute Morgen schon so schreckliche Kopfschmerzen und würde mich lieber gern zurückziehen, wenn ihr gestattet. Natürlich. Danke. Hallo? Ähm, hier ist ähm, <lacht> Katharina. Na, wieder mal ein Termin ausgefallen? Ja, so ungefähr. <lacht> Bist du im Hangar? Ja, ich habe gerade angefangen, die Taumelscheibe auszubauen. Hast du daran gedacht, die Position mit Wettverstellstand zu markieren? Katharina, ich schraube nicht erst seit gestern an dem Ding hier rum. Was dagegen, wenn ich dir helfe? Nein, absolut nicht. Gut, dann bin ich in der Viertelstunde bei dir. Bis gleich. Luise, na, hattest du große Sehnsucht nach mir? Eduard. 